नमस्कार सब जन आज हम वाटर सप्लाई संग रिटेड वाटर सप्लाई को यूनिट सिक्स जो हम वाटर ट्रिटमेंट वाटर ट्रिटमेंट संग रिटेड आज हम प्लेन सेंटिमेंटेशन को टाइप स्वान को न्यूमेरिकल लेकर हम उपस्थित भैस कृपया भिडियो अंतिम समय हेदि लुरू कर अब हमें हिसाब करूंदा अगड़ी हमें चाहिए फर्मुला मैं अगड़ी को भिडियो में डिस्कस थे हेन भाग कृपया मेरे अगिलो भिडियो हेन होगा क्योंकि बुझ् पर्व फर्मुला के हो कति बेला के फर्मुला यूज करने वाले बुझ् पड़ने हु हमें प्लेन सेंटिमेंटेशन को हिसाब कर हमीसंग दुटा इक्वेसन छा हमीस स्टक्स इक्वेसन अर्क हमीस हेजेन्स इक्वेसन कुन बेला स्टक्स इक्वेसन यूज कर भादा स्टक्स इक्वेसन यूज करने कारण जब चाहे हम पार्टिकल्स को साइज चाहे जीरो पोइंट वन एम एम भाग कम छटिकल्स को साइज डायमिटर चाहे जीरो पोइंट वन एम एम भाग कम अथवा इक्वल टू छो बेला में हमें स्टक्स इक्वेसन यूज कर हेजेन्स इक्वेसन कुल मिला यूज कर जब चाहे पार्टिकल्स को साइज चाहे जीरो पोइंट वन देखि वन एम एम को बीच में छोड़ तो बेला में हमें के करें भादा हेजेन्स इक्वेसन यूज कर हाई मैं यहाँ लेख देखे छू अ फर्मुला जो हम प्लेन सेंटिमेंटेशन को चाइने फर्मुला ये हो टाइप सन को लगी टाइप सन को हम हिसाब कर टाइप सन को हिसाब कर चाइने फर्मुला ये नहीं हो अभी ध्यान दिए हेद अब क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन ने क्या बने भादा फाइन द सेटलिंग भेलोसिटी अफ द पार्टिकल्स क्वेश्चन ने सेटलिंग भेलोसिटी निल भन सेटलिंग भेलोसिटी बीएस निल सो हमें जहाँ चाहे स्पेसिफिक ग्राविटी यस को टू पोइ सिक्स फाइव गिवन छेम्परेचर को टी दिए ट्वेंटी डिग्री सेंटिग्रेड गिवन छाई डायमिटर अफ द पार्टिकल्स फर्स्ट केस को जीरो पोइ जीरो फाइव सी एम देख से केस को जीरो पोइ जीरो टू सी एम देख अब कसरी निकालने सुरू में गिवन लेख स्पेसिफिक ग्राविटी यस हमें टू पोइ सिक्स फाइव गिवन छेम्परेचर टी को ट्वेंटी डिग्री सेंटिग्रेड अब वी यूज स्टक्स इक्वेसन वेन साइज चाहे कति भाग कम होने पे डायमिटर चाहे जीरो पोइ वन एम एम भाग कम भाई तो बेला में हमें स्टक्स इक्वेसन यूज कर हमें ठा जी अब फर्स्ट केस में हेने वाले जीरो पोइ जीरो जीरो फाइव सी एम हो जीरो पोइ जीरो जीरो फाइव सी एम लाई हमें मीटर में लान को लगी टेन ने मल्टिप्लाई करूपर जी जीरो पोइ जीरो जीरो फाइव सी एम लाई मैं टेन ने मल्टिप्लाई गए में गए एम एम में गयो मेरे को जीरो पोइ जीरो फाइव एम एम हो जीरो पोइ जीरो फाइव एम एम को विच इज लेस देन जीरो पोइ वन एम एम जी जीरो पोइ वन एम एम भाग कम डायमिटर छीरो पोइ वन एम 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 भाग कम डायमिटर छो बेला में हमें के करना सकते भादा हम स्टक्स इक्वेसन यूज करना सकते स्टक्स इक्वेसन यूज करना हमीस दुटा फर्मुला है एवं बने को काइनेमेटिक भिस्कुसिटी दिए फर्मुला यूज करने टेम्परेचर दिए फर्मुला यूज करने मैं थे अलग हमें क्वेश्चन क्विक क्वेश्चन ने हमें टेम्परेचर कभी देखे भादा ट्वेंटी डिग्री सेंटिग्रेड देखे टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेंटिग्रेड देखने हमें यह फर्मुला यूज करने बीएससी को यह फर्मुला लेख दिने लेख दिए जहाँ चाहे यस स्पेसिफिक ग्राविटी हो टू पोइ सिक्स फाइव गिवन छी को डायमिटर हो जो जीरो पोइ जीरो फाइव हमें भैया यहाँ एम एम में लाने वाले अब टी टी को टेम्परेचर जो हम ट्वेंटी डिग्री सेंटिग्रेड गिवन छह हमें क्याकुलेट करने वाले भेलोसिटी बीएससी कल टू समथिंग आँच तो हमें कि आँच एम एम पर सेकेंड में आँच क्यों डायमिटर हम एम एम में है एम एम पर सेकेंड में आयो भेलोसिटी आयो है म एम एम पर सेकेंड में लादी मैं मीटर पर सेकेंड में लेख् भाई हई हई कुरु बुझ् पच्चीस अब यहीं बड़ा बदलिने पाइय अब रेनल्ड समर भी चेक करूँ रेनल्ड समर चेक करना को लगी हमें सुरू सुरू में हमें अब आप रेनल्ड समर भी चेक करूर्ने हो रेनल्ड समर चेक करना को हजूले आप काइनेमेटिक भिस्कुसिटी एज्यूम कर दें है जो हम जब वाटर को केस में हम हे पार्टिकल्स हेने तो बेला में हम अब काइनेमेटिक भिस्कुसिटी जो न्यू है तो हमें वन पोइ जीरो वन हमें एज्यूम कर जीरो पोइ जीरो वन एम एम स्क्वायर पर सेकेंड हमें एज्यूम करनी होने यहाँ पर रेनल्ड समर हजूल निल्लू वन वा वन भाग कम आँच वन भाग कम आने पर्ने हो हम रेनल्ड समर भैल्यू चाहिए ठीक है हमें गे हिसाब से ठीक है अब जाऊँ केस सेकेंड में केस सेकेंड में हम आने वाले रिनल्ड समर चेक नगर नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन हमें सेटलिंग भेलिटी मैं निल्ला रिनल्ड समर चेक नगर नहीं हो तो मैं अलग चेक कर देखे मात्र हो हाई सेकेंड केस जाऊँ जहाँ से हम डायमिटर को जीरो पोइ जीरो टू सी एम छायमिटर जीरो पोइ जीरो टू सी एम को इस हमें हमें टेन ने मल्टिप्लाई करने वाले जीरो पोइ टू एम एम आँच जीरो पोइ टू एम एम को विच इज ग्रेटर देन जीरो पोइ वन एम एम जीरो पोइ वन एम एम भाग ठूल है तो बेला में हमें क्या हेजेन्स इक्वेसन यूज कर हेजेन्स इक्वेसन यूज कर हेजेन्स इक्वेसन यूज करना को हमें चाहिए फर्मुला अब यह फर्मुला हो यह फर्मुला हमें यूज करना सकता तो सकते जी हमें था नाइन पॉइंट वन डी हमें था डायमिटर तर सीरी कोपिशेंट अफ अथवा ड्रैक कोपिशेंट कहीं लिने वाले जो हमें अब हेजेन्स इक्वेसन यूज करने तो मैं भनी हाँ हेजेन्स इक्वेसन यूज करते भन्न में अब हमें सीधी था हमें 
ड्रैग कपी सेंड भने पछि हामीले यो इक्वेसन युज गर्ने मिल्दैन अब कसरी गर्ने त हेजन्स इक्वेसन युज गर्ने त भनियो तर चाहिँ हामीले बीएस को यो भ्यालु निकाल हामीले इनपुट गर्न नै मिल्दैन किनकि हामीलाई सीडी पनि थाहा हैन सीडी निकाल्ने हो भने आर ही थाहा हैन आर ही निकाल्ने भने अरु हामीलाई के पनि थाहा हैन भने पछि भने पछि अब के गर्ने भन्दा खेरि हजुरले ध्यान दिनु है हेजन्स इक्वेसन बडा गर्ने त भन्यो तर एजेंस इक्वेसन बड गर्नको लागि सुरुमा हजुरले फर्स्ट केस एमा हजुरले ट्रायल गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ एजेंस इक्वेसनको लागि हजुरले ट्रायल गर्ने हो हैन ट्रायल 2 3 4 5 कति समय पुग्छ ट्रायल गर्ने हो र यो ट्रायल गर्न भन्दा अगाडि सबभन्दा फर्स्ट ट्रायलमा हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले युज गर्नुपर्ने इक्वेसन त एजेंस हो तर फर्स्ट ट्रायलको लागि हजुरले चाहिँ स्टक्स इक्वेसन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है फर्स्ट इक्वेसन फर्स्ट ट्रायल को लागि हजुरले स्टक्स इक्वेसन युज गर्नु पनि हुन्छ नभए हजुरले यो हिसाबै गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर मैले फर्स्ट ट्रायल को लागि ट्रायल फर्स्ट को लागि मैले के गरे स्टक्स इक्वेसन युज गरे स्टक्स इक्वेसन त मलाई थाहा छ हैन भनेपछि 418 को 418 भयो यस भनेको 2.65 1 भयो इन्टु अब मेरो बीएस आइसकेपछि अब मैले बल्ल मेरो बीएस त आयो नि त अब अब बल्ल मैले नेक्स्ट ट्रायल गर्दा खेरि मैले बल्ल यो इक्वेसन युज गर्न पाउँछु फर्स्ट ट्रायलमा मैले यो इक्वेसन बडा मैले सोल्भ गर्न मिल्दैन है किनकि मलाई सिडी थाहा छैन त्यही भएर सेकेन्ड ट्रायल बडा चाहिँ हामीले बल्ल यो तीन टा इक्वेसन चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्ने हुन्छ सेकेन्ड ट्रायल बडा है फर्स्ट ट्रायलमा हामीले बीएस को लागि यही नै इक्वेसन युज गर्ने हो हेजन्स बडा गर्ने भने पनि फर्स्ट ट्रायल को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्टक्स इक्वेसन नै युज गर्नु पर्ने हुन्छ मैले युज गरे यति आयो अब मैले रिनल्ड्स नम्बर निकाल्न सक्छु रिनल्ड्स नम्बर निकाल्ने फर्मुला भनेको bs d डिवाइड बाइ न्यू हो bs त मैले भखरा निकाले हाले d डायमिटर भनेको 0.6 2 छ न्यू न्यू भनेको 1.01 छ यहाँ बडा मेरो के आयो भन्दाखेरि re आयो आयो re आइसकेपछि मैले re निकाल्नियो भने मेरो मैले अब re निकाले अब मैले re के भयो मैले यहाँ पुट गर्छु भने मेरो के आउँछ ड्र्याग कोफिसिएन्ट cd आउँछ भनेपछि मैले ड्र्याग कोफिसिएन्ट cd निकाल्नको लागि मैले re के भयो ल्या त्यहाँले पुट गरे भने मसँग ड्र्याग कोफिसिएन्ट आयो अब बल्ल अब बल्ल ट्रायल 2 मा के गर्ने ट्रायल 2 मा यो bs को भ्यालु युज गर्ने पुट गर्ने ट्रायल 2 मा के गर्ने गरे ट्रायल 2 मा यो bs को भ्यालु पुट गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो अंडर रुट 4/3 gd डिवाइड बाइ cd s 1 यो पुट गर्ने यो पुट गर्ने मैले भनेले सेकेन्ड ट्रायल मा र यहाँ आउने cd को भ्यालु चाहिँ अघिल्लो माथिल्लो ट्रायल को cd भ्यालु यो इनपुट गर्दिने है अब यहाँ ल्याएर माथिको cd को भ्यालु इनपुट गर्दिनु पर्यो g भनेको ग्राभिटी s इन्टु टु ग्राभिटी 9.81 d भनेको डायमिटर जुन हामीलाई 0.2 छ भनेपछि यहाँ बडा इनपुट गर्ने हो भने अब हेर्नु अब भ्यालुसिटी केमा निकाल्ने mm मा निकाल्ने कि मिटर मा निकाल्ने भन्नु हुन्छ हैन म mm मा निकाल्छु भने ओके छ केही फरक पर्दैन हैन म भ्यालुसिटी किन mm मा निकाल्ने म मिटर मा निकाल्छु भन्नु हुन्छ भने मिटर मा निकाल्नको लागि हजुरले के गर्नु पर्यो यो डायमिटर लाई डिवाइड बाइ 1000 गर्नु पर्यो किनकि यो डायमिटर त हाम्रो mm मा छ यो डायमिटर लाई डिवाइड बाइ 1000 गर्नु पर्यो किनभने हैन मैले mm मा राख्छु भन्नु हुन्छ भने हजुरले यो g लाई पनि कन्भर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ किनभने यो g को युनिट त मिटर पर सेकेन्ड मा हो हैन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मा हो होइन यो जी भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्नु त भन्छि हजुरले एमएम मा राख्नै पाउनु हुन्न के किन पाउनु न भन्दा खेरि एमएम मा राख्नको लागि हजुरले यो 0.2 मात्र लेख्नको लागि हजुरले एलाई पनि कन्भर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ कस्तो लफडा किन नगर्ने हैन यो जी लाई किन चेन्ज गर्नु जी जी लाई चेन्ज नगरौ न जी लाई चेन्ज नगरौ यो मिटर मै छोड्दियो जी लाई चाहिँ बरु यो डायमिटर लाई डिवाइड बाइ 1000 गरौ यहाँ बडा मेरो के आउँछ भन्दा खेरि अब चाहिँ मेरो भ्यालुसिटी केमा आयो मिटर पर सेकेन्डमा आयो आयो अब मेरो डायमिटर मिटर पर सेकेन्डमा आयो अब रिनल्ड्स नम्बर आर ई अब रिनल्ड्स नम्बर आर ई भनेको बी एस डी डिवाइड बाइ न्यू हो तर तर यो न्यू को युनिट चाहिँ फेरि केमा छ भन्दा खेरि एम एम स्क्वायर पर सेकेन्ड मा छ भनेपछि अब न्यू को युनिट एम एम पर एम एम स्क्वायर पर सेकेन्ड मा छ भनेपछि मैले एलाई एम एम मै राख्छु भन्छु 1.01 नै भयो भ्यालुसिटी यो भ्यालुसिटी मेरो यहाँ आयो मिटर पर सेकेन्ड छ यो मिटर पर सेकेन्ड को भ्यालुसिटी लाई मैले एम एम पर सेकेन्ड मा लाग्नको लागि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दिए यो एम एम यो मिटर पर सेकेन्ड मा हो यो भ्यालुसिटी यो भ्यालुसिटी लाई मैले चाहिँ एम एम पर सेकेन्ड मा लानको लागि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दिए डी भनेको डायमिटर 0.2 किनकि 0.2 भनेको केमा छ नरे एम एम मै छ एम एम मै छोड्दिए हैन झुक्किनु कुरा भएन है यो फेरि फेरि डी लाई कन्भर्ट गरेको होइन 
मैं वास्तव में लेख् पर्ने जीरो पोइंट जीरो टू नाइन एट इंटू थाउजेंड इंटू जीरो पोइंट टू लेख् पर्ने हो तो हजार झुकी हुए होना तर मैं इसी लिखे इस हजार कंप्रोमाइज कर बीएस को मीटर पर सेकेंड में इस एम एम पर सेकेंड में लान को लगी थाउजेंड ने मल्टिप्लाई गए डी को डायमीटर जो जीरो पोइंट टू एम एम आई न्यू भी एम एम आई यहाँ पर मेरे के आयो रेनोल्स नंबर आर ई आयो अब फिर ड्रैक कपेशन निल्ने पो ड्रैक कपेशन निल्ने फर्मुला अगड़ेक फर्मुला हो फिर सीडी गलो पुट गए यहाँ ड्रैक कपेशन आयो फिर ट्रायल दीदी गए कति समय करने कति ट्रायलसम करने भादा जबसम करने जबसम ट्रायल सेकेंड को रायल थर्ड को अथवा ट्रायल थर्ड को अथवा ट्रायल फोर्थ को अथवा ट्रायल फोर्थ को ट्रायल फाइव को अथवा ट्रायल फाइव को अथवा ट्रायल सिक्स को बीएस को भैल्यू चाहिए पोइंट पच्चीस दुईटा भैल्यू चाहिए मिलते हैं पोइंट पच्चीस दुईटा तीन टा भैल्यूसम मिलने पो हई पोइंट पच्चीस दुईटा अथवा तीन टा तीन टाइम तीन टाइम मिला पोइंट पच्चीस तीन टा मिल मिलना पो तबसम करो हम ट्रायल टू में मेरे भीएस कति आगे थी अरे ये आज हो अब ट्रायल थ्री में मेरे पोइंट पच्चीस तीन टा भैल्यू मिलने पो अब ट्रायल थ्री में आने भीएस यो ड्रैक कपेशन को यही नहीं इनपुट करने हो था हजूला जी बने मीटरम डीला मीटर में लूप जीरो पोइंट टू डिवाइड बाई थाउजेंड गए यहाँ पर मेरे भीएस कति आए ये आए मेरे मिले तो जीरो पोइंट टू जीरो पोइंट जीरो टू सेवेन जीरो पोइंट जीरो टू नाइन मिले भाई अज अर्क ट्रायल कर हमें बीएस निले बीएस निले फिर मैं बीएस निकाल सके फिर मे कर आर ई निल रिनर्स नंबर फिर के मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड लाउजेंड ने मल्टिप्लाई कर एम एम पर सेकेंड में गयो डायमीटर को जीरो पोइंट टू नहीं है न्यू काइनामेटिक स्क्रीसी वन पोइंट जीरो वन नहीं है फिर यहाँ पर मेरे नया आर आयो नया आर आई सके फिर मेरे क्या आने पो फिर सीडी निल्न पो सीडी निल्न को फिर तो आर यहाँ इनपुट कर सीडी आयो फिर थर्ड ट्रायल थर्ड ट्रायल में आरोप फिर मैं बीएस निल बीएस निकालने फर्मुला यही नहीं हो जी फोर बाई थ्री ठीक है सीडी को माथि को सीडी यहाँ इनपुट कर दिन डायमीटर लीटर में लगे यहाँ पर मेरे क्या मीटर पर सेकेंड आयो मिलो तो ट्रायल सेकेंड और ट्रायल थर्ड को मेरे मिलो मेरे ट्रायल ये यहाँ ट्रायल फोर्थ लिख् पड़ने ट्रायल थर्ड भाई ये ट्रायल फोर्थ क्यों ये ट्रायल थर्ड और ट्रायल फोर्थ को मेरे भीएस मिलो ट्रायल थर्ड में भीएस बने ट्रायल थर्ड में भीएस बने जीरो पोइंट जीरो टू सेवेन आगे जीरो पोइंट जीरो टू सेवेन एम आने क्या आयो जीरो पोइंट जीरो टू सिक्स आयो मिल मिलना लाई मैं फिर अर्क ट्रायल ट्रायल फाइवसम हमें पुग्न पो हो अब हम ट्रायल फाइवसम पुग्न पो ट्रायल फाइवसम पुग्न का फिर के बीएस आयो बीएस आए फिर आर निकालने आर ई निले आर ई निले फिर के सीडी निल्ने सीडी निले सीडी निले फिर ट्रायल फिफ्थ जान पो ट्रायल फिफ्थ में फिर मैं के बो बीएस निल्न पो ट्रायल फिफ्थ में आए फिर बीएस निले बीएस नि सेम तरीका हो फिर यहाँ मेरे क्या जीरो पोइंट जीरो टू सिक्स आयो फिर एम भी जीरो पोइंट जीरो टू सिक्स आगे थोड़े ट्रायल फोर में ट्रायल फाइव में जीरो पोइंट जीरो टू सिक्स आए पी पोइंट पच्चीस तीन टाइप भैल्यू हमें मिलो पोइंट पच्चीस तीन टाइप भैल्यू मिले पे हमें ट्रायल यहीं अंत कर दें ट्रायल यहीं रोक सके के अब हेन्स द सेंट्रिंग भैल्यूसिटी अब द पार्टिकल सीज जीरो पोइंट जीरो टू सिक्स मीटर पर सेकेंड लिख दिने हिसाब सको कुरु बुझ् भाई ट्रायल कर फर्स्ट ट्रायल में स्टक्स इक्वेसन यूज करने ट्रायल में हेजेन्स इक्वेसन यूज करना पड़ रही है भाई कुरु हजूला था भाई अब अर्क क्वेश्चन भी जाऊँ सामान्य क्वेश्चन तो कहीं छेन क्वेश्चन हमें डायमीटर गिवन छपेसिफिक ग्राविटी यस गिवन छ टेम्परेचर टी गिवन छाइनेमेटिक भिस्कुसिटी हमें गिवन छमएम स्क्वायर पर सेकेंड में गिवन छ हई अब के लाने तो है यूनिट एवटे यूनिट हो जे में लगे कहीं फरक पड़ेन यूनिट सकभर हजूल एवट यूनिट बना कोशिश कर एम एम पर एम एम स्क्वायर पर सेकेंड में रहे भो एम एम स्क्वायर पर सेकेंड में सब यूनिट एम एम स्क्वायर पर सेकेंड में हो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है सब यूनिट मीटरमें होना सीएम छीएम में हो जे में रहे भो कि यूनिट चाहिए इक्विवेलेंट बना नबिर्स होगी मैं के करें काइनेमेटिक भिस्कुसिटी न्यू थी न्यू बने हमें ये गी बन एम एम स्क्वायर पर सेकेंड में मैं इस सीएम स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें हई कन्वर्ट कर पर्चाखेम हई कन्वर्ट कर दिए मैं कन्वर्ट करें गए डायमीटर हमें एम एम में गिवन छोड़ जीरो पोइंट जीरो सिक्स एम एम गिवन छोड़ कति हो लेस देन जीरो पोइंट वन एम एम हो सो स्टक्स ल इज यूज डायमीटर जीरो पोइंट वन एम एम भाग कम छो बेला में हमें स्टक्स इक्वेसन यूज कर इक्वेसन स्टक्स इक्वेसन यूज भी करो जहाँ से जी के भैल्यू हमें नाइन के रे नाइन पोइंट एट वन मीटर पर सेकेंड हो मधि को सब सीएम में छोड़ने इस सीएम पर सेकेंड स्क्वायर में लाने वाले नाइन हंड्रेड एटी वन सीएम पर सेकेंड स्क्वायर में जाने क्योंकि मीटर लीएम में लानी होने इंटू हंड्रेड कर नाइन पोइ एट वन इंटू हंड्रेड नाइन हंड्रेड एट्टी वन हो सीएम पर सेकेंड स्क्वायर में आयो अब बीएस 
अब किन यो हाम्रो त यो त हाम्रो स्टक्स इक्वेसन हो स्टक्स इक्वेसन हो भने बीएस निकाल्ने फर्मुला भनेको बीएस इज इक्वल टु यही नै हो सबै भ्यालु इनपुट गर्ने हो भ्यालु इनपुट गर्दै जाने यहाँबाट बीएस निकाल्ने जुन चाहिँ सीएम पर सेकेन्डमा आउँछ होइन म यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा निकाल्छु भने पनि पाइयो एमएम पर सेकेन्डमा निकाल्छु भने पनि पाइयो अब रेनल्ड्स नम्बर पनि चेक गर्दिनु हो भने क्वेशनले हामीलाई काइनेमेटिक भिस्कुसिटी दिएको छ काइनेमेटिक भिस्कुसिटी दिएको छ भने रेनल्ड्स नम्बर पनि चेक गर्दिउ रेनल्ड्स नम्बर चेक गर्नको लागि हाम्रो बीएस डी बाइ न्यू हो बी भनेको भ्यालुसिटी यहाँ आको छ डी डायमिटर भनेको 0.006 हो है 0.006 हो यो भनेको केमा हो सीएम मा हो है डायमिटर भनेको केमा हो यो डायमिटर सीएम मा हो भनेपछि अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अ यहाँबाट हेर्नु हुन्छ भने चाहिँ किनकि एमएम छ एमएम लाई सीएम मा लानको लागि डिवाइड बाइ 10 गर्नु पर्यो हैन र एमएम लाई सीएम मा लानको लागि डिवाइड बाइ 10 गर्नु पर्यो डिवाइड बाइ 10 गर्दा यति आउँछ डायमिटर भयो न्यू न्यू भनेको काइनेमेटिक भिस्कुसिटी जुन चाहिँ हामीले सीएम स्क्वायर पर सेकेन्ड मा निकालेका थियौ त्यही सीएम स्क्वायर पर सेकेन्ड भ्यालु पुट गर्दिन यहाँबाट रेनल्ड्स नम्बर आयो जुन हाम्रो लेस देन 1 आयो भन्छि हामीले गरेको हिसाब ठीक छ स्टक्स ल चाहिँ एप्लिकेबल हुने रहेछ भन्छि स्टक्स ल एप्लिकेबल हुनको लागि रेनल्ड्स नम्बर गल चाहिँ लेस देन 1 पनि हुनु पर्छ है भन्छि हामीले गरेको हिसाब चाहिँ ठीक छ मिलो भनेर चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ भन्छि अब टाइप्स 1 को भिडियो सकियो अब अरु होमवर्क को रूपमा चाहिँ मैले दुई तीनटा भिडियो हालिदिन्छु हैन यो यो होमवर्क गर्नु होला भनेर एउटा सर्ट्स भिडियो बनाएर हालिदिन्छु भन्छि आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै भयो भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला सँगै पढ्ने साथीहरुलाई सेयर गर्दिनु होला र प्रशान्त भाइले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला हस्त धन्यवाद गुड बाइ टेक केयर